日本の歴史の中では天変地異や疫病の蔓延など困難な時期が幾度もありましたこれまでの歴代天皇のご辞席をたどれば天変地異等が続く不安定な世を鎮めたいとの思いを込めて奈良の大仏を作られた聖武天皇疫病の収束を願って般若心経を所作された平安時代の佐賀天皇に始まり戦国時代の後奈良天皇扇町天皇など歴代の天皇はその時代時代にあって国民に寄り添うべく思いを受け継ぎ自らができることをなすよう努めてこられましたその精神は現代にも通じるものがあると思います皇室のあり方や活動の基本は国民の幸せを常に願って国民と苦楽を共にすることだと思いますそして時代の移り変わりや社会の変化に応じて状況に対応した務めを考え行動していくことが大切でありその時代の皇室の役割であると考えております国民を思い国民に寄り添う点で災害で被災された方々障害者や高齢者あるいは社会や人々のために尽くしてこられている方々にも心を寄せねぎらい励ましていくことはとても大切なことですそれは私と雅子二人の自然な気持ちであるとともに皇室としての大事な務めであるとも思いますこの一年はコロナ禍に翻弄されてきました愛する方を失ったご家族やご友人のお悲しみがいかばかりかでいかばかりであったことでしょう心から哀悼の意を表しますまたコロナ禍の閉塞感からでしょうか自ら命を絶つ人が増えていることも極めて痛ましいことで皆で何とか防がなくてはなりませんその一方で強い使命感を持って医療に取り組んできた方々や保健所などで現場の対応に当たってきた関係者をはじめ高齢者や障害者など社会的に弱い立場にある人々を支えてきた関係者や子ども食堂のような困難な状況に置かれた子どもたちを支援,した支援してきた関係者など多くの方々からお話を伺う機会を得皆さんのありがたい尽力に思いをより深くいたしましたこのような方々に対し国民の間で感謝の念を広く共有することができた一年となりました。このところ、新規感,新規感,染,感染者の数は幸いにして、全国的に減少傾向に転じているようです。また、新型コロナウイルス、ワクチンの接種も始まりました。今しばらく、国民の皆さんが痛みを分かち合い、協力し合いながら、コロナ禍を忍耐強く、乗り越える先に明るい将来が開けることを心待ちにしております同時に現在の状況を見ると新型コロナウイルス感染症の影響により多くの国民の皆さんと直接触れ合うことが極めて難しくなっていることを私たち2人も残念に思っておりますこのような状況の中で人々とのつながりを築き
国民の皆さんの力になるために、私たちに何ができるかを考え、宮内庁とも相談して、オンラインでの交流の可能性が検討されました。昨年8月には、新型コロナウイルス感染症大流行下の水防災に関する国際オンライン会議にお誘いをいただいて、オンラインで聴講し、会議後に参加者の方々ともオンラインでお話ししてみたところ、臨場感があり、人と人とのつながりを肌で感じることができました。そこで、その後、さらに検討を重ね、昨年秋以降、オンラインで日本赤十字社の医療現場、高齢者や障害者の仕事や活動の場、そして今年に入ってからは、昨年7月の豪雨災害の被災市町村を訪問し、それぞれ関係者の皆さんと、お話をすることができましたこのオンライン訪問には、感染症対策としての利点以外にも、同時に複数の場所にいる人々に会うことや、中山間地域など、通常では訪問が難しい場所でも訪問できるという利点があることを実感いたしました。この1年は、公務にさまざまな制約が生じ、例えば、新年の一般参賀を行うことも難しい状態でしたが、代わりにビデオメッセージで国民の皆さんに、私たちの気持ちをお話しすることができたことも含め、オンラインによる活動に新たな可能性を見いだせたことは、大きな発見と言えます。地方を訪問する際の駅頭や沿道も含めて、現地で多くの方々と同じ体験を共有し、その土地、その土地の雰囲気を肌で感じるなど、実際の訪問でなければなしえない部分はあるものの、感染が収束しない現状では、オンラインは有効な手段と考えられますオンラインにはオンラインなりの課題もあるでしょうが、引き続き状況に応じた形で活用していきたいと思います。では2問目をお伺いいたしますご家族についてお尋ねします。皇后さまは療養が続く中でも、この1年、多くの活動をされましたが、体調や様子について、陛下はどのようにご覧になっていますか。愛子さまは今年で20歳になり、成年皇族の一員となられます。入学した学習院大学に通学できない中でのお過ごしようや、父親としての向き合い方、将来の活動や結婚についてのお考えをお聞かせください。陛下は平成期上皇さまと秋篠宮さまと定期的にお話をする機会がありましたが、直接顔を合わせられない中で、どのようにコミュニケーションを取られていますか雅子は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による活動への制約などから、体調を整えにくくなっている面はありますが、主々の工夫や努力を重ねながら、幸いにして、昨年も諸行事や諸儀式を滞りなく務めることができました。特に昨年の5月から6月にかけては、初めての養蚕に取り組んだほか、11月には立皇嗣、鮮明の儀、朝見の儀を無事に終え、また、新年のビデオメッセージでは、一緒に国民の皆さんにご挨拶ができたことを良かったと思っております。ただ、雅子は、いまだ回復の途上にあり、体調には波があり、大きな行事の後には、疲れがしばらく残る傾向があります
これからも無理をせずにできることを一つ一つ着実に積み重ねていってほしいと思いますまた雅子は私の日々の活動を支えてくれる大切な存在であるとともに講師にわたり良き相談相手となってくれております私も今後ともできる限り雅子の力になり支えていきたいと思っています国民の皆さんにはこれまで雅子に温かく心寄せていただいていることに改めて感謝の気持ちをお伝えするとともに引き続き雅子の回復を温かく見守っていただければありがたく思います昨年の4月から大学生になった愛子は新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインでの授業が続いておりますが昨年秋に初めて大学に登校した際に大学では新しい知識を得た時に感じられる喜びを大切にしながらさまざまなことに取り組んでいければと思っていますと語っていたように大学での勉強に意欲的に取り組んでいることを私と雅子も嬉しく思いまた少し頼もしくなったように感じておりますオンラインでの授業では課題もかなり多く愛子もその一つ一つに一生懸命に取り組んでおり大変そうですが授業を準備される先生方のご苦労も大きいものと思いました私たちも愛子がオンラインで授業を受けているのをそばで見る機会もありましたが私たち自身も新たな知見を得ることができたり何か学生時代に戻ったような気持ちになりました今後どのような状況の大学生活になるかは分かりませんが愛子には有意義な学生生活を送ってもらいたいと願っております愛子は普段時間のあるときには屋外で運動も少ししたりしていますが家の中で過ごす時間も長いので私たち家族3人で楽しく団らんする時間を大切にしてくれていますまた早いもので今年の12月で成人を迎えます愛子が誕生した時の会見でも申しましたが申しの言葉を参考にした年の宮愛子という名前には人を敬い人を愛してほしいという私たちの願いが込められていますそれは20年経つ今でも変わっておりません今後青年皇族として公務に当たっていくことになりますが今後と感謝と思いやりの気持ちを持って一つ一つの務めを大切に果たしていってもらいたいと思いますそしていろいろな方からたくさんのことを学び自らの考えを深めていきまた今まで以上にさまざまな経験を積み重ねながら視野を広げていってほしいと願っていますその過程で将来のことも含め私たちで相談に乗れることはできる限りしてあげたいと思います上皇陛下や秋篠宮と直接会う機会が減っていることは残念ですが上皇陛下や秋篠宮とは適宜連絡を取るようにしておりますただし詳細については回答を控えたいと思います上皇陛下上皇后陛下には新型コロナウイルス感染症の
感染拡大にお心を痛められつつ、日々を送っておられることと拝察いたします。どうかご無理をなさらず、お体を大切に、末永くお健やかにお過ごしいただきますよう、心よりお祈り申し上げます。3問目の質問にあの移ります秋篠宮さまの立候補の例が終わりました陛下のご感想をお教えください長女眞子さまは小室圭さんとの結婚についてのお気持ちを公表した文書で天皇皇后両陛下が私の気持ちを尊重して静かにお見守りくださっていることに深く感謝申し上げておりますと記されました秋篠宮さまは結婚を認める考えを示されましたが陛下はどのようにお考えですかお二人の結婚に関して国民の間でさまざまな意見があることについてどのように捉えていらっしゃいますか延期されていた立候補の例関連の主要な諸行事が滞りなく終了したことに安堵していますその立候補選明の儀において秋篠宮は皇子としての責務に深く思いをいたし、務めを果たしてまいりたく存じますと述べたことを心強く聞きました。秋篠宮には、講師としてその職務もますます重いものとなっていきますが、秋篠宮妃ともども体に気をつけながら、務めを果たしていってもらいたいと思います。眞子内親王の結婚については、国民の間でさまざまな意見があることは、私も承知しております。このことについては、眞子内親王がご両親とよく話し合い、秋篠宮が言ったように、多くの人が納得し、喜んでくれる状況になることを願っております。